今天我们来到云林的古坑，来走走这里的小天梯跟情人桥。古坑除了咖啡很有名之外，土窑鸡也很好吃哦。吃完土窑鸡，我们去云林虎尾很美的落雨松秘境。嗨，欢迎来到我的故乡云林。然后今天我们带大家来到云林古坑的华山哦。啊，那这个地方我也是第一次来，竟然好热闹哦。那这里有两个地方很值得来哦，就是华山区吊桥。有华山小天梯，还有情人桥哦。那另外一边有华山的步道，可以走步道爬山，真是假日踏青的好去处。好，那我们就一起走吧，走。这个路其实很好走哎，感觉也是有点像走步道这样，蛮舒服的，很棒哦。空气又很好，重点是没有什么人。<笑>太棒了！好，上来了。在网络上看到有介绍说，这边只有四个停车位。好，就是如果熟识的人知道，你早一点来的话，或许有免费的停车位可以停。但是，因为我们第一次来，所以我们还是停外外面收费停车位比较保险。好，因为这是最靠近那个入口的地方。好。走，我们再往上。现在的位置，你看，等下会有猴洞桥、黄金瀑布、小天梯、情人桥。好，待会再走。所以这个停车位是最靠近的地方，但是要看运气。好，走，我那我们往上。好，走，我们往前走。哎，这里距离山都好近哦。你看，因为山都不高，所以觉得好像在旁前面而已。好，刚走到这里呀、啊，大家都以为这是厕所，其实它不是厕所。看一下，上面有雷达，还有摄影机哦。好，这里是土石流观测站。哦，那为什么要土石流观测站呢？因为我们旁边步道旁边这是华山溪，华山溪水从上游下来，如果台风夹带的洪水太大的话，那会造成土石流，所以一定要设一个土石流观测站在这边。然后同时旁边也有梳子坝，有三个梳子坝挡住这个洪水下来，以保住下游的居民安全。所以这里是土石流观测站啊，不是厕所、啊，要记得哦。好，那我们就往上再继续走。到了，到了，小天梯到了，华山溪吊桥，这应该是我们云林唯一的吊桥。到了，走上去，华山小天梯。哦，要从这边上去啊，从这边上去。上来了！哇，我们的华山小天地小而美的小天梯，好，那我们现在要去走情人桥，去找情人桥，要沿着这个阶梯上去。情人桥，还蛮多阶梯的，要沿着这个木栈阶梯一直上。还好平常有练过。走，这阶梯其实蛮陡的
，上来了，哇，这风景好美哦，居高临下，你看，可以看得很清楚这个华山西吊桥哎。好，现在要去走情人桥了，看，这个是绳索桥哎，只限两个人哦，好，呵呵要很小心走。哎呦，好像感觉真的，我们跟在那个花莲泰鲁格拍走的那种很像。绳索桥，你看，耶，绳索桥，哎，哇，难怪只限两个人。哎呦，好摇晃，到达。上面景色很不一样哎，一大片槟榔园，还有咖啡园哎，咖啡洞，这里种咖啡，槟榔树跟咖啡树，哇，跟上次我们在那个太平云梯走的不一样，那个一出来之后都是茶园，然后这是槟榔树跟咖啡树，你看，华山这边就种植槟那个咖啡。耶、yeah, ，我们下来了，又回到这里了。那现在要来吃午餐了，要去觅食，走，去找一下要吃什么。走，去找吃的，觉得来这里要找个有特色的店，吃一下。嗯、咖啡，嗯公。我找到了，土窑鸡耶！来山区就是要吃土窑鸡，台湾味土窑鸡，有特色的店，来吃土窑鸡哈。不错，土窑鸡。耶、yeah, ，我们的午餐来了，<笑>我们来吃这个台湾味煮窑鸡，哇，两个人可以吃鸡，太棒了，谢谢谢谢。啊，胡椒粉不够，好，好，好，好，好，好。老板说来这里就一定要吃一下，来这里就对了，来来这里一定要吃这个新台湾味土窑鸡，哦，看到土窑鸡我就受不了，<笑>就要吃，来扒一下。好，老板推荐我们两个人吃土窑鸡。哇，你看，好香哦，嗯，好香哎，土窑鸡，你看你这个肉质，看起来就好好吃哦，很软嫩哎，哇，好嫩哦。吃完土窑鸡之后嘞。要再来吃一个山区才有的哦，就是天然野生的爱玉，来杯柠檬爱玉吧，解渴，清凉解渴。嗯，试一下爱玉，天然的哦。啊，你可以天然的爱玉。我也会自己做。用爱玉纸这样洗洗洗洗，做爱玉。嗨，我们现在来到我们云林湖尾的一个新的秘境景点哦，就是落雨松秘境。然后这个园区叫做富士村，听说它已经是第三年了哦。然后这里在隐藏在乡间小路里面哦，自己种了非常美的落雨松。好，那它入园是需要算人头，一个人五十元，但是停车是免费的。好，那我们就进去哦。
传在这边。<笑>这里还可以凉亭，有可以休息跟拍照哦。下面装的人不一样。发现这个景点很棒，很适合拍这个落雨松，对，好美照。在入口处的旁边啊，有很大的王美强哦。那这一面是热气球，可以在那边拍照。你看，热气球。<笑>然后这一面呢，是这个地点，这地点叫做绝头。好，然后它绑一个绝头干嘛点？好，因为这个秘境是绝头二十八落雨松，因为它是门牌号码是二十八号。好，还蛮特别，都可以拍照。好，那我们今天来了我们云林的华山，华山我们去了呃这个华山的小天梯，就是华山西吊桥，还有情人桥，然后下午来到这个湖尾的落雨松秘境，是不是很棒啊？那我们云林还有很多好玩的地方哦，那欢迎大家有空来我们云林玩。好，那我们今天影片就介绍到这边了，希望你会喜欢哦。我们准备要回家了，那下次影片再见了，拜拜。